纸上，此情最勉强。月色倾斜水中央，情难自禁，轻轻唱。你抚琴一曲悠扬，记载着我们甜蜜时光。买门票就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看《我就是这般女子》。你刚刚想什么了？这想什么也没想，反倒是郡主你在想什么？啊，我，我我没想什么呀。可你的脸……那你脸红什么？热。热你们到底想好了没？不行，不，不行。那你们想个更好的办法。办法，办法总会有的。我这么好的办法你们不用，你们又想不出更好的办法。切，要不你们两个打个赌吧？打赌？啊？你们就赌，谁能在不伤人？不找皇上告状的情况下，搞定颜真。要赌多少？我们家不缺钱，赌钱没意思，要赌就赌大的。谁要是输了，就欠对方一个愿望；要是都没成，就欠我一个愿望吧。愿望。在下堂堂七尺男儿，区区一个赌注，又有何惧？谁怕谁啊？嗯，伯爷，你输定了。那可不一定。相<笑>国公子钟情祭主，相国夫人亲自提亲，难得这般。相国夫人前来拜会。相国夫人，上聘礼。班爷两家门当户对，还请搬家开门迎亲。完了完了完了完了，要出事！小姐小姐，大事不好了，大事不好了！哎呀！怎么了，小姐？你怎么一点儿都不着急、啊？人家马上就要撞门了。身为我们班家的人，切记，任何时候都不要大惊小怪。痴情儿郎，为爱痴狂，为爱痴狂。记住啊，嗯，开门。千辛苦，万辛苦，终于叩开搬家的府。<笑>严夫人费心了，<笑>送你们一个大礼。不是他，耶！知道怎么吼吧？哎，知道知道，大声吼去！哎，哎呀，不得了了，相国夫人晕倒了。严夫人晕倒了。
这可如何是好？再怎么说，他也是相国夫人呢。敢跟我搬家的吗？相国夫人又如何？话是没错，可是严相那个那个老家伙太难对付了。严夫人要是真死在咱们家门口，我我该如何跟皇上交代呀、啊？放他进来。祖父之兵书有云：“诱敌深入，遂歼之。”想入亲家这门，还真是得费一番心思啊！谁是你亲家？侯爷，莫激动，我们好好谈一谈。谈什么谈？我今日把话说清楚了，不嫁。阮绵绵，送客。走走走走走走。你什么意思啊你？郡主，稍安勿躁，不如我们一同饮茶，好好考虑考虑。还望严夫人海涵，今天搬家无差。是。我们家今天没水了，侯爷，这是要请相国府吃闭门羹的意思吗？大长公主驾到！大长公主殿下，长官这白马是什么鬼呀？相国夫人今日是来求亲的，还是来抢亲的？臣父为此求亲。你可是觉得本宫如今年迈无能，好欺负了？臣父不敢。还是你觉得今日颜辉权势滔天，这大业没人镇得住你严家了？臣父有再大的胆子也不敢呀！只是犬子相思成疾，为娘的心痛如绞，一时冒失，望殿下恕罪。但若郡主能嫁入我们严家，我们定不会亏待郡主的。本宫今日明确告诉你，本宫的孙女，绝不会嫁到你严家去。殿下，我儿妻若有私，危在旦夕，若殿下不答应，臣父只能明日与我家老爷以及一众门生。求皇上赐婚！你居然敢威胁我祖母！臣妇不敢。可公主殿下，也得给皇上面子吧？这辈子除了先皇和皇上，还未能有谁入得了本宫的眼。贵公子死也好，活也罢，跟我半价没有丝毫关系。识趣的，请你立即从我这里爬出去！<笑>小女子不知做了什么孽，才有幸被你们严相府给惦记上。夫人今日这么一闹，气到我祖母。在此，我也把话说清楚了。就算这世上男儿只剩严真一人，我班花宁可削发为尼，也绝不嫁作严家妇。郡主毕竟年轻气盛，有些事不知轻重，我不怪你。但婚姻之事，由不得你做主。严班都是备受皇上恩宠的世家，两家结亲，想必皇上都会支持。要是皇上点了头，到时候可就没有转圜的余地了。你别拿皇上吓唬我，这皇上听你的，听我的还不一定呢。搬家最擅长的不就是一哭二闹三上吊吗？这等没脑子的办法，岂能左右圣意？严夫人说的极是，对付你们严家呀，还真不需要用脑子。不过，夫人若是乐意，本郡主愿意奉陪，还请夫人好好珍重。不就仗着你祖母是大长公主吗？等过了门儿，我有的是手段收拾你。陛下，启禀陛下，见内一时求亲心切，冒犯了大长公主殿下，还请陛下降罪。既然冒犯的是大长公主。那你就去找大长公主求情呗。只怕大长公主殿下还在气头上，不愿见我呀。大长公主殿下是陛下的姑母，若是由陛下开口，大长公主殿下定能消气呀、啊。姑母自然是朕的姑母，但儿子是你的儿子呀，想让我姑母消气。
你还是得自己去找他吧。陛下，其实微臣此举也是顾虑到朝堂局势，才让夫人前去求亲的呀。为了朝堂局势，正是啊。不知陛下可曾想过，将来太子继位，朝堂局势可是以十家马首是瞻呐、啊。微臣势单力孤，只怕情治不了十家。若石家知其本分，大便是大业之幸；可万一石家有什么别的心思，那可就麻烦了。所以，此番若能与班家结成亲家，石家多少会有所忌惮呐、啊。有道理啊。不过，是你的儿子追的大长公主的孙女啊。这又不是什么国家大事，朕实在是不方便出面。归根结底，还是要由姑母来定夺。你说是不是？那如此，老臣便谢过陛下体谅了。老。我真下水，小姐，不知怎的，这严夫人气倒大长公主的事儿，才两天就无人提起了。小姐，我打听到了，是那严夫人花了好几百两银子，将流言给改了。怎么改的？说那严公子呀，不吃不喝，痴心绝对，一心一意相许小姐。哼，没脸没皮，还敢来！求亲不成，就用这种下三滥的手段，还说什么了？他还说这严公子呀，要是哪天没了，并非死于饥饿，而是死于相思。什么？这不就是一方面卖惨，一方面泼小姐脏水，逼小姐就范？就是，小姐有办法吗？有啊，以其人之道还治其人之身。闺女，你找爹有什么事儿吗？爹，哎，你在这朝廷当中有没有那种相熟又靠谱的同僚？给钱办事儿的算吗？陈<笑>安伯，念给朕听。是。街坊传言，颜真公子为爱绝食，真情感天，搬家恃宠而骄，不近人情，搬郡主，更是难缠，简直就是，简直就是狐狸精转世。坊间流言不必挂心，继续。市井传言，搬郡主。若拒绝严家求亲，损失甚大，理由有三。其一，你啊，这奏折胡言乱语，陛下不听也罢。什么胡言，什么乱语，朕好奇，念。臣不敢。朕让你念，你就念。其一，大业不可无朝廷，朝廷不可无严相。严府荣，则大业荣；严府衰，则大业衰。哎呀，市井信言切勿当真，大业不能没有的只有陛下呀。哎、岂有此理！传旨。去把这群传讯之人，统统抓起来。是。杜先生，你怎么在这儿啊？这风景好，我来这逛逛。一个破巷子，哪来的风景啊？我就喜欢看这巷子里的风景。哦
，那先生慢看，回见。回见。先生啊，大爷没严家不行这个话我已经传好了，给钱。哎，阮红娘，狐狸精那事儿我已经办妥了，剩下钱结一下啊。原来是你在放假消息。嗯、陛下，孩子为流言之事心忧。哎，区区流言。不足上心，只是前些时候派去姑母府中的太医，都被姑母退了回来。看来这次姑母是真的动了气、啊。严家此番逼婚，确实有失礼数。大长公主因此不悦，也合情理。你说这严家怎么会交出如此固执之子？只能怪画画风姿动人。这严家公子，眼倒是不算瞎啊。陛下所言。恐有差池，哦，但说无妨。严公子以死相逼，是为不仁；其母因此三求于人，则为不孝。郡主确实貌露天嫌，但若因此撞上一场无妄之灾，那错也应在严公子身上，而并非郡主。有理。若天下男子随便看上哪家女子，都如此用尽法子逼人下嫁，只怕君子之风不在，礼仪制度不存。你看上画画了？回陛下，郡主尊贵，臣高攀不起。哎，看来是朕会错意了。朕看几次搬家出事，你都尽力周全，朕还以为你对画画动了心思呢。臣喜静，好独处，与郡主实无何名之调。臣主搬家，只是想尽力调节朝堂纷争，为陛下分忧，仅此而已。哎，你呀、啊，不近女色，不慕权势，这日子与苦行僧又有何异啊？爱卿，虽非寡人之后，但如朕之半子。你的婚事，朕定会亲自甄选。谢陛下。花花，嗯，你迟早是要成婚的。可如今你的婚事接二连三的出了问题，反倒成了朝堂决裂的借口。日后，若我不在了，祖母，不是说好了吗？以后不再说这些了。哎，殿下，东西都收拾好了，随时可以恢复。华华，陈安伯虽处处为你解围，但他是皇上的心腹，你还是保持适当的距离为好。祖母，那皇上不是一向视您为伴君如伴虎，能在老虎身边过得好的人，绝非善类。防人之心不可无。我会小心的，但是，程安伯虽然城府深了点儿，祖母，但他绝对不是坏人。哎呀，这个呀，祖母明白，可他虽然……快来吧！哎呀，来了！听，祖母，我现在有点事儿，我先去了啊。哎呀，哎，殿下，不妨。多找一些与郡主般配的青年公子，让郡主认识。兴许郡主看上了其他公子，自然能解殿下之忧。我这个孙女儿啊，心气儿比我还要高啊。嗯。我觉得还不够到位，应该要更害人一点才对。贴着告示，我实在是想不明白。我也不明白，这你就不懂了吧？这告示一贴，那严家人面子何在啊？他肯。
肯定不敢来咱们家了，也就不敢再来提亲了。说到底，还是为了赢程安博嘛。<笑>小姐，您跟程安博到底赌了啥呀？啊，没没没没赌什么呀？嗯，他俩赌的是一个愿望。愿望？要是小姐赢了，买什么都行。怎么可能？你看我们家有什么东西买不起吗？这个要是赢了，一定是要那个买不到的愿望才对。啊，我明白了，就是让程安博来给咱家小姐当夫君。哎，妹妹，妹妹，想什么呢？啊，没什么。只是想到了最近城中的趣事，颜真为求娶班化而绝食，不知皇上会如何处置？上回宴会就见这颜真行事鲁莽，这种愣头青，怎么能玩得过班家？妹妹竟会如此在意班化的婚事？我就是好奇罢了。姐姐还以为妹妹是在担心班化与程安博之间有私情呢。妹妹，平日里看你心思通透，怎么到这事儿就看不清呢？上回给你的册子不是也看了吗？这程安博的喜好，班化没有一条是吻合的，怎能入得了他的眼？你呀、啊，还怕班化抢了你的博也不成？姐姐说什么呢？<笑>好好好，说不得，说不得。不过今日啊，我有一记定心丸，正要送给妹妹。什么定心丸？听闻太监们耳语，皇上曾问过程安博是否对班化有意。那程安博如何说？伯爷直言高攀不起，把这事给拒绝了。程安博真这么说？姐姐还能骗你啊？程安博怎么能这么说呢？班化那般粗野无教，是他配不上程安博才是。<笑>这个，这个，还有这个。都要了。石小姐平日都是点选，今日怎么一下挑了这么多？心里高兴啊，这两样我也要了。石小姐好眼光，这两款胭脂都是刚来的新货。什么新货呀？哟，也不跟我说说，就说今日门前喜鹊叫个不停，原来是郡主来了，快请坐。啊、郡主。郡主果然人逢喜事精神爽，今日满面春光啊！哎呀，这是难得呀、啊，遇到石小姐，我还以为你平时呀、啊、只爱读书，不爱打扮呢。郡主哪里话啊？飞仙在此，恭喜郡主婚事落定。哎呀，奇怪了，小姐，奇怪什么？你说。怎么还没过年呢，就遇到黄鼠狼了？可不是嘛！哎，郡主这话是什么意思？你觉得什么意思就什么意思呗。嗯，不是有句那个，那个那个啊，来而不往不合适。对，既然石小姐恭喜我了，那我也祝石小姐早日啊心想事成，吃上程安博这块天鹅肉。嘿嘿，天鹅肉。郡主往日胡闹也就罢了，我待嫁闺中。郡主怎可出此妄言毁我清誉？哎呦，原来那日在石府喝茶，石小姐并没有看中程安博啊，没看上。哎呦，没看上，那真是可惜了一段。哎呦，可惜了。女才男貌，不过我看石小姐这个脸色红润，也不需要胭脂。哎，老板，那两个新货我要了，都要了。这、啊，那是我看中的。哎呦，哎呦。那这是看中了石小姐要的了，抱歉抱歉啊，班郡主，你懂不懂得什么叫先来后到？哎，你哪家的下人？怎么这么没规矩？无妨无妨，这说来也是奇怪，别人想买买不到的东西，就爱往咱们班家跑
。哎呦，小姐说的可是陈安博。哎呀，别乱说，别乱说。那今日既然石小姐难得喜欢两盒胭脂，我就留给你了。毕竟啊，能让的东西不多，是吧？胭脂也不会拒绝你。嗯，郡主说的是，胭脂无法拒绝你，但人可以。郡主这般高贵，不是谁都能高攀得起的。啥人啊？嗯，陈安博真这样说啊？太过分了吧？或许是害怕画画被退了三次婚，外套风评不好吧？不不不，依我看，这高攀不起就是一个推脱之词，肯定是觉得我姐没有学问。没学问怎么了？啊？你看看你们这姐弟俩。一个长得帅气，一个不也是啊？美貌过人吗？不过话说回来啊，你们想想，这程安博几次三番的帮我们，要不是因为画画，他图什么呢？哎，夫人说的没错，咱们家最珍贵的呀，就是画画了。他程安博肯定，肯定是觉得配不上咱们画画。没错，哎，你看，他是天下第一君子，要是被拒绝了，那得多丢脸啊！所以想了想，决定就说他高攀不起。哎，稳妥。班亨说的没错，花花，这事儿咱不上心啊。你们的心可真大呀！都这个节骨眼了，还讨论程安博呢？嗯。那当下最重要的是对付严家，严夫人被我们逼成那个样子了，她肯定会反扑的。哎呦，这不用怕，有你祖母在，谅她也不敢放肆。对，嗯、如果再放肆。请祖母去跟皇上说，把他们全家给端了。祖母就知道祖母是吧？祖母不忙呀，自己不会想办法吗？啊、吓死我了！这丫头是怎么了？可能又被传播给气着了吧？吓死我了！可真厉害。我也可知前方这片相思林，如今已是严家的私地，相思成斗，相思成疾，是情，亦是毒啊！看了严相的笔记，伯爷心中可有定见？谢大人，赠我如此重要之讯息，只可惜，容某并不想介入朝堂争斗。真可惜呀、啊，我还以为。我也想替家人报仇呢。容母若是真想替家人报仇，恐怕谢府也少不了风波。看来伯爷不信在下所言呢。也罢，若是我谢家受着池鱼之殃，能让伯爷解气，那我谢某也只能认栽了。谢公子您畅快，只不过在下。如今深得圣宠，身居高位，已无心当年之事了。荣府英灵在天呐、啊，伯爷，伯爷当真不好奇当年的真相。在下好奇追查，才偶得一些关键讯息。荣母的家事，就不劳谢大人费心了。告辞。你就这么放他走了？不是说要带他上钩的吗？二殿下不急，风过水面已留痕，放长线才能钓大鱼。家仇，便是他放不下的弱点。嗯，但若是他不愿意与我们合作呢？等除去了严家，他的仇人就会变成大长公主。一个是肱骨之臣
，一个是皇上姑母，就是不知皇上到底会保谁。那个时候，入不入局，可就由不得他了。小生，借刀杀人。好，此计甚妙，甚妙。谢荣俊，你这个地方风景不错。哎，公子，严家买官卖官，罪证确凿，绝非无辜，您还犹豫什么？朝堂，乃不见刀剑的战场。一个严家，或许有罪。但若引起党派之争，大爷又会有多少附体，如同荣家一般，落得个家破人亡？可是公子，这些年我们一直追查，要的不就是今天这个真相吗？是啊。可如今二皇子虎视眈眈，太子储位不稳，严家若倒，二皇子便会针对石家，设计，定起波澜。届时百姓曾生，定会受到牵累。我相信，以百姓之苦换来的真相，并非父母和兄长所希望看到的。杜九，把这个交给班家，霍可解班家被逼婚之际。是。臣，告退。石相，石大人觐见。那荣爱卿。你也稍等片刻吧。参见陛下。陛下，急召老臣和孙儿前来，有何事吩咐？程怀啊，朕记得你的孙儿石进尚未婚配吧？谢皇上关心，微臣愚钝，未见寸功，不敢成家。果然是我大业好儿郎啊，程怀。你教出了个好孙儿，多谢皇上有赞，见笑见笑。哎，朕高兴还来不及呢。重海，关于严家要求娶班化之事，你怎么看？老臣有所闻，不过老臣以为，这求亲之事，乃是班家严家之事，别人议论不太合适。不过这男女感情之事。一定要男有情，女有意，这样才能圆满。那当然。可惜啊，这程安伯对画画无意，否则也能成就一桩好事，对吧？是啊。哎，福乐郡主是大长公主唯一的孙女，又深得陛下的疼爱，她的婚事一定要慎重。嗯，不过。倒是近日京城有一些风言风语，老臣听来啊，十分的气愤。什么样的风言风语啊？老臣听闻，严相坚持要与班家结亲，为的就是与老臣在朝堂上争个高下。哎，不过老臣冷静一想，严相也辅佐陛下多年，他应该知道陛下最厌恶。党派之争，哎，这些流言，朕早就有所耳闻。朕相信严相并无此意。其实，朕也觉得这桩婚事有所不妥，不过总得给严家点面子吧。陛下，若有需要，老臣出力之处，尽管吩咐。那就好。史记，臣在。朕问你，你可愿意帮朕分忧？能为陛下分忧。实乃为人臣子之幸。如此说来，你也对画画有益喽？我如此甚好。<笑>多谢陛下赏识，多谢陛下赏识。<笑>哎，重海啊，你果然深得朕心。既然如此，这该怎么办就怎么办吧。<笑>老臣遵旨。你们退下吧。荣爱卿，怎么，你还有事要做吗？臣告退
陛下，您真要把班郡主许配给石进吗？朕什么时候说过这样的话？可是刚刚，朕刚刚说过这话吗？陛下圣明。荣伯爷，石大人，伯爷，你若无心于郡主，还请伯爷高抬贵手，还郡主一个清净。看来石大人对郡主十分有心，不过比起发难在下，不如好好想一想，该如何让郡主动心才是。此刻皇上有心将郡主赐婚于我。还请伯爷识相，离郡主远些。婚嫁之事，本是两情相悦，更何况皇上未曾明说一句，怕只是大人一厢情愿，自说情话罢了。你分明无心于郡主，却处处跟她走那么近，与沈玉有何区别？从今往后，若伯爷伤及郡主半分，我石进绝对不会客气。石大人多虑了，若真有人要伤害郡主。有容梦才，也绝论不到史大人。小姐，是长安伯的马车。这般高贵，不是谁都能高攀得起的。哎，你，哼，明明不是一个级别的呀，还偏要绑在一起。小姐，这当归碍着红参什么事儿了？事儿可大了，依我看。根本就不是当归高攀不起红参，而是他不想攀。小姐，小姐，哎，小姐，小姐，小姐，严夫人又来闹事儿了，怎么还敢来？哎呀，不止严夫人，还把严公子给抬来了。抬？公子、啊，公子、啊。严夫人今日抬两具棺材到我敬亭侯府，是什么意思？真儿一心想求娶郡主，她连自己的性命都不顾。今日若是郡主不允亲，这两具棺材，一具给真儿，另一具便是给我。老爷来了。何事如此慌张？大长公主在上，臣父诚心相求，饶过小儿一命，答应这门婚事吧。请大长公主答应这门婚事吧。
携手共团。